E ben ritrovati, vi parlavamo ieri degli ultimi progressi di Claudia Cretti, la ciclista finita in coma dopo una brutta caduta al Giro d'Italia femminile. Ogni giorno un nuovo traguardo, sempre accanto alla mamma che in questa intervista ci racconta la sua rinascita. Beh, in realtà non ha ancora pronunciato delle parole chiare e comprensibili. Quello che mi ha fatto emozionare moltissimo è il suo desiderio di comunicare e il suo tentativo di dire mamma. Che è stato un passo avanti ulteriore rispetto ai progressi che stava già facendo fisici eh, e che io aspettavo da giorni eh, non solo con le espressioni del viso ma anche cercando di parlare e dimostrando di riconoscere chi aveva davanti La Claudia Cretti. guardi mi fa emozionare perché io in questi giorni non ho avuto tempo di, eh, ho ricevuto messaggi di tantissime persone che hanno pregato per noi io mh, ho passato un momento di paura e di disperazione all'inizio che non auguro a nessuno al mondo eh, temendo di non poter più vedere e riabbracciare mia figlia eh, sono emozioni discordanti, a volte ho anch'io i miei pensieri, le mie preoccupazioni, penso ai prossimi mesi che comunque saranno ancora lunghi, ci sarà ancora tanto lavoro da fare, a volte invece la guardo e sorrido e dico vabbè sei qua e eh, va tutto bene, per me va benissimo, a volte eh, cerco di tranquillizzarla perché leggo nei suoi occhi molte domande, eh, cosa ci faccio qua, cosa ne sarà di me, starò sempre così, sono pensieri da mamma, magari mi sbaglio, anche perché lei si muove molto adesso, è, è diventata dinamica come, come lo era prima e mancava proprio giusto il fatto che lei cominciasse a decidere di parlare. La mia vita, come quella della mia famiglia, è stata stravolta. Ci siamo dovuti trasferire a Benevento, abbiamo lasciato tutte le nostre attività solite. Io il mio lavoro, mio figlio, il ciclismo che praticava con la stessa passione di Claudia, la mia ultima figlia, i suoi studi e i suoi amici. Ehm, ma tutto sommato penso che questi cambiamenti ci porteranno anche qualcosa di buono e comunque sono certa che tornerò a Benevento con Claudia appena sarà possibile.